E, ó, gente, a homofobia, infelizmente, ainda existe no mundo do esporte. No mundo, né? Infelizmente. São palavras que machucam, doem e estão longe de ser algum tipo de exemplo para qualquer pessoa, né? E o que parece normal para muita gente vai minando a cada dia que passa um mundo novo, onde a gente quer respeito e igualdade no cenário esportivo mundial. Estamos muito próximos do dia oficial do Orgulho LGBT. E mesmo assim, mais um caso chamou a atenção do mundo. O capitão alemão Manuel Neuer apareceu com a faixa com as cores do arco-íris, o símbolo do movimento. A UEFA até pensou em punir Neuer pela manifestação, mas depois de uma enorme pressão externa dos alemães, a entidade deu um passo atrás e concluiu que ele só usou a braçadeira como símbolo de diversidade e que não teria ido contra as regras da Euro. Apesar do Manuel Neuer usar uma faixa de capitão com as cores do arco-íris, o estádio estar colorido, isso é uma questão da Associação Alemã de Futebol, da cidade de Munique, e das associações esportivas independentes. O que o arco-íris representa? Respeito ao próximo. Sem discriminação que excluiu as minorias por tanto tempo. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas consegue entender isso. O problema é que não parou por aí. A UEFA, ainda ela, não deixou que o Allianz Arena se vestisse de arco-íris para o jogo da Alemanha contra a Hungria. Por isso, vários estádios alemães protestaram contra o negativismo da entidade e ficaram lindamente coloridos. Em Munique, vários edifícios mostraram bandeiras, num sinal claro de protesto contra a decisão da UEFA. Depois de todos e tantos manifestos, a UEFA mudou seu perfil nas redes sociais, declarando apoio às manifestações e à comunidade LGBT. O tabu para os esportistas, principalmente homens, para assumir sua escolha de vida é um fato que raramente desaparece. Na Semana do Orgulho LGBT, um sopro de liberdade e coragem na NFL. Cor Nassib, do Las Vegas Raiders, se tornou o primeiro jogador em atividade da NFL a anunciar sua homossexualidade. Fala pessoal, eu sou Cal Nassib. Tô na minha casa aqui na Pensilvânia e queria avisar a vocês que eu sou gay. Eu já queria dizer isso há algum tempo, mas finalmente criei coragem para tirar isso do meu peito. Eu tenho a melhor vida, a melhor família, os melhores amigos e o melhor trabalho que alguém poderia sonhar. Eu sou muito reservado, então espero que vocês entendam que não estou fazendo isso por atenção. Apenas acredito que representatividade e visibilidade são importantes. Eu realmente espero que um dia vídeos como esse não sejam mais necessários. E para fechar com chave de ouro, a repercussão da revelação sobre a sua sexualidade não poderia ter sido mais positiva. A camisa de Care Nessie, número 94, virou hit e se tornou a mais vendida por dois dias consecutivos. As demonstrações envolvendo atletas profissionais já desvirtuaram várias vezes o que o esporte prega. Nesse contexto, a LGBTfobia ainda permeia os meios. A questão mais problemática é responder se essas pessoas não estão tendo oportunidade por conta de sua orientação sexual ou se o cruel e sombrio meio preconceituoso do esporte esteja trazendo medo ou espantando a coragem para se assumirem. Trazendo para o meu mundo, na mídia em si, a classe nunca é representada. Aí está a chance de ouro! Momento de expectativa! Desacreditaram que seria possível. Deram a oportunidade e está prestes a escrever a sua história. Correu! Gol! É isso. Gol da igualdade, da diversidade e do respeito. A não discriminação são princípios fundamentais. Todos, sem distinção devem desfrutar da vida de forma igualitária, incluindo a orientação sexual. O amor entre pessoas do mesmo sexo não é e nunca será um problema. Afinal, amor é amor. O problema é o seu preconceito. Quando falamos 
temos medo de nos expressar e de que as nossas palavras não sejam ouvidas ou bem-vindas. Mas, quando estamos em silêncio, o eco interno é ensurdecedor. Quanto tempo levará para que tenhamos representatividade e nossa voz seja ouvida? Quanto tempo para que no esporte, no vôlei, basquete, futebol, enfim, as pessoas se sintam livres para viver o que realmente são? Mas não é só fora, aqui dentro também. Quem tomará a primeira iniciativa para se normalizar que um narrador, repórter, comentarista LGBTQIA+, faça parte de uma transmissão esportiva? Quando nós poderemos nos assumir no trabalho, no esporte, sem o medo de ser agredido, xingado ou ameaçado? Pensar que um grito de gol, uma informação importante ou uma análise não tenha represálias caso seja feita por um membro da comunidade LGBTQIA+. Nós, sim, eu e você, estamos juntos nessa luta e temos a total competência para alcançar nossos sonhos e objetivos. Te garanto. As cores de nossas bandeiras ainda incomodam demais. A maioria faz de tudo para que a gente se afaste de algo relacionado ao esporte. Não podemos e não vamos desistir. Queremos e seremos vistos como pessoas e não como categorias. Queremos e teremos espaço. Queremos respeito, igualdade e o principal, oportunidades. É isso, Segate. Belas e necessárias palavras. Muito, muito obrigada. E fica aí a reflexão, né? Preconceito com o amor não tem sentido, né, gente?